魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场皇冠级别的比赛。这场比赛，小凡特地给大家推荐一下，特别的精彩啊！那首先看一下，两位选手是出生在了 AR 最后的避难所。这张地图右上方蓝色的亡灵选手就是来自韩国的鬼王 l a b y r i n t h 啊。那地图左下方呢是一家红色的安精灵选手，就是喜欢会整活的 l a l i t 那看到这两位选手，大家应该知道这场比赛的质量肯定是有保证的，因为 l i t 的实力很强，但是 l a b y r i n t h 最近的状态那肯定会更好一点，因为我记得之前在韩国的一个比赛里面，他是见先后战胜了好几位顶尖选手啊，最终夺得了冠军。那看一下这场比赛双方的一个较量到底会打得怎么样啊？这边的话看一下福克斯的整个开局，呃、这边 Light 整个开局把比亚士放在了工兵营地和这个野怪中间啊，可能先练这个点，练完再练这个点。然后家里的祭坛还没有放，就一口月景，家里是空空荡荡啊，那应该是一个中英雄的开局了。而亡灵这边呢还是比较常规的，首发英雄选择了 DK， 这三里是打掉一头小猪，一会呢招骷髅。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注、点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那看一下 Light 这边的第二口月景也放了，然后呢祭坛也放下。那慢祭坛中英雄开局最近暗夜打的最多的一个英雄，兄弟们应该都知道是谁，火魔啊。火魔这个英雄的话，在这个版本里面，小火魔的一个分裂次数就是打十三下就能够分成两个。那以前打十五下，然后大招呢也是增强以后的话。感觉整个围绕火魔的战术打的还挺多的，那不只是暗夜用，前段时间令打海比的情况下也是用了这个火魔的战术啊。首发先吃二发火魔，那先吃加火魔，狼加上一个召唤完毕，火魔小火魔，啊不停的去练级，然后呢自爆蝙蝠去炸毁灭，这个战术其实也是非常的有意思。那对拉特来说，你们都整活，难道我不整活吗？不不不不不，我肯定要整活的啊。那看一下这场比赛，果然还是火魔首发了。那看一下 Light 的火魔到底会打得怎么样？虽然这个版本暗夜的 Warden 也增加了增强了，但是对 Light 来说，你们整活，那我肯定是要整活的。那这边的 DK 开局呢，也在练，是买了两片斧地，打暗夜买两片斧地呢，就是为了防止开矿的时候被小精灵炸一波。那这边的小火魔可以招一下了。现在小火魔呢打十三下就成分就能分成两个，以前的话是打十五下，少了两下，很关键啊这两下，有时候就差这两下 ，CD 时间到了，这个时间到了就分不了。那这边的火魔，咦，这这练到一半去哪了？走了吗？这点呢就让给比亚和小火魔练了，胆子这么大吗？我还能这么玩啊？老铁真的是整花火啊！那这边的小火魔变成两个，啊这边看看再生产一产一个 AC。上方的小精灵过去了，那这样子的话，亡灵关键也没反应过来，你会来啊？想想你肯定练级啊，那这里练级肯定在练，只是 Lolita 整个战术的话更加会打得有意思一点。那这边的前排在叫个小火魔，小精灵没有去爆，这边的看一下，亡灵是想围这个火魔，围的话应该是比较难的，先把小火魔处理掉，否则越来越难打。那这里呢？看一下 ，Light 已经是把这个点练完了，接下去再练一个点。哇，这小火魔的作用是打啊！你看这一分的话，怎么练都行，练小点。那这里的话，看一下小火魔呢，已经被点掉了。大火魔呢也是准备回家。这里三个火魔呢还要上去，不练级了，就是继续压制。那这边呢又变成两个，哇，这样子越变越多啊！一会就是满地小火魔了。那这里呢？看一下拉特回去呢，喝口井水，要不要继续练？已经又在练级了，一边前排骚扰对手，一边自己后排练级，而且是轮换的，一会火魔去，一会小火魔去。那这里呢？骷髅也是已经侦察到了你在练级了，那 DK 就不慌了呀 ，DK 就怕你就在我后面。DK 呢这时候也到三了，拉特呢直接开矿，放下生命之树。那这个点呢，练完之后打了个吸血光环，装备呢再减一下。这边呢没有招小火魔，感觉等三级的应该是要，等三之后再去招。一本敏结束。啊，这里呢 ，DK 目前的整个练级效率呢也挺高的。那关键还是说亡灵的风矿马上就要好了。火魔呢也是练完了这一个点之后呢，应该是要练风矿了啊！一会儿神明之树爬过去正好
诅咒教派伺机而动。这盘感觉亡灵的练级效率更高啊！你看这个 DK 都要接近四级了。召唤啊，主要还是说前期拉特去骚扰了一波。如果大家都正面练级的话，其实这一波并不慢的。那这边呢又打了个攻击之爪加五，小火魔一来之后呢，可以练完这个点再练下一个点，马上去这个点可以练。那这时候呢，看一下亡灵的 DK 呢，拉搭着一波小狗过来抓了，直到你想开矿，我就来抓一波了。火魔呢正好看到对手的大部队。那这样就点另一波，有绿皮，有小火魔，哎呦，这波亡灵要撤啊！这小火魔变成两个就麻烦了，黄皮驱散了一下。那这里呢，小狗要被点死，关键是升了燃灰以后的话，这火魔的输出挺猛的。AC 呢回去喝口井水，再拉扯一下，这边呢还是点死了这个黄皮。DK 呢金光一闪到四级，这边呢没有找到这个数码，在了，应该看到了。那这样拉了很多狗，这一波打不下来的，这一波我感觉亡灵是打不下来的，这没得打。除非你把火魔围一下，哎，小精灵自爆，打个口子，哎，又被围了，不会吧？哎呀 ，Light 这一盘，哎呀，那这样子的话，这个除非还真的出现了，真的被围了一下。但是 DK 呢也走了，就怕你回城之后再杀过来一波，你的火魔的血和蓝又回上来了，了而且这个生命之树呢也好了，想打爆呢也不可能，那就打克比亚，残血的狗拉走。那这边呢，对拉特来说，现在这个火魔的等级呢比对手的 DK 低了。啊，火魔还有一个问题就是说血量太低了，容易被秒。这个对拉特来说也是要注意的，特别等巫妖出来之后。那这边呢，把骷髅继续再点一下，小狗呢快点走了，没必要啊，一人骑车这狗就要死的。召唤完。这样子拉特感觉整个练级这一盘效率不并不高啊。二发英雄来个熊猫了，那看一下这边亡灵的科技还在升，双矿的情况下呢，第二个地穴、第三个地穴都放了啊，三地穴，三地穴的话有可能要出天鬼了，有可能转蜘蛛，转蜘蛛上地穴就够了。那这边的熊猫一口火点死一条狗，换完毕。由于火魔到四之后呢，升了个灵魂燃烧啊，对 DK 来说也挺难受的。这边呢，就当着亡灵的面在练级，这凶还是挺凶的了的。当你 DK 不存在啊，直接就这么练了。那这边的 DK 两发 C， 一发 C 一下打死两个 AC 啊。那小伙们呢，继续练。这边的一本力量书，哎，没有捡。熊猫呢，打了个大蓝瓶，装备还不错。那这边呢，看一下三 D 血到底要出啥？小狗补了很多啊。那这里呢，让熊猫单独再练一下，先争取升个三。不管你什么战术，我熊猫等级高了都能打。这边的 Light 白银斗篷问在这商店不要了吗？身上有格子啊，分矿的是好了。那 DK 呢，目前还是能把练的点还练一下啊，并没有一味的去抓。熊猫呢，离三级不远，打了一本死亡之书。那这边的话，看一下现在亡灵的部队呢，也还不知道出啥。三本呢，再升二发英雄来巫妖，放下屠宰场。DK 呢，目前就带着黄皮绿皮到处转。刚刚呢，又打了一组眼。那对熊猫来说呢，还是想练个三的。这边呢，想围堵一下这个 DK。火魔过来点几下，点到就是赚到。后面的话，绿皮黄皮呢，肯定是没了。那这样子，亡灵这波呢，也是亏了一个黄皮，一个绿皮啊。你看，呢，暂时出不了门了，被压在家里打。这波小狗呢，暂时也不想出去，等等再说了。莱特呢，还想练这个商店，毕竟刚刚这个大蓝瓶打的是非常的爽。用一本死亡之书来练，你看呢，在远远的看着，不敢上去啊。巫妖来了，感觉也打不了这一波。莱特部队有点多了，那这边呢又打了一本野兽卷轴，这个应该不需要，感觉要卖。长兵吃，部队一拉扯。那这样子，这个商店是强行练掉。这里的 DK 和巫妖还想来，打不了的这一波。亡灵呢，肯定要等，等三本升完之后，有了毁灭再说了。打火魔不是说没有办法啊，特别打小火魔的话，有了毁灭之后还是能够克制限制一下对手的
。那这边呢，对王林来说心里也不爽啊。你就在我家门口练，这是几个意思啊？你还不走？对，就在我这练。那这里呢 ？DK 抢一发 C， 没有抢到这个怪。那这样又另外一个点，打了一个生命石啊！这 l i t 是真的凶啊！就压在对手家门口练级。那现在看一下亡灵三 D 血的作用也不大，放下了第二个屠宰场，应该是不想出天鬼了，毕竟看到熊猫了。再出天鬼意义也不大，哪怕这波小狗感觉一会拉出来也是要被这熊猫点掉。那这时候的乌鸦小心了。像灵魂燃烧又打了燃灰的话，伤害挺高的。熊猫冲进去了，哎呦，这一波这么凶吗？哇，来他走个位，熊猫反手要一口火。那这边呢就是点小狗，是团补。王林的毕竟家里直接可以买团补的。那这一波就这么打进去了，哇，来他这个这个有点过分了呀！冲到对手家里打，熊猫呢还有大蓝瓶，但火魔扛不住，第一个回城吃生命石，再坚持一下。就是点小狗，不行就走人了。哎，火魔走了，走了，走了，回城了。这波呢，感觉对于亡灵来说，思路也很清楚啊。我就是把你打回城，否则家里要遭殃的。竟然被你冲进来了。那这样子，现在的问题还是在于这个火魔扛不住啊。仅仅是一级的 Nova 加上两级的 C， 这火魔呢，感觉有生命石的情况下，还是顶不住。那 DK 呢，带着巫妖，是不是准备要练一个七级黑胖子了？这边的小狗还在补，那这样子，既然前期小狗死的多了，那就补点狗算了。熊猫呢，现在快到四级。这边的感觉，现在亡灵呢也是抢点练啊，不给你把大点再练掉了。刚刚家门口被你抢了两个点，那这波被抓了。哎呦，没有回城啊！哎呀，没回城。哇 ，DK 虽然打了个牛头人光环，但这波没回城是怎么回事啊？不走，熊猫再来一口火把也怪抢了。这边是团补扛。这波呢，火魔已经到五级，身上有两个血瓶，熊猫再走个位，身上还有大蓝瓶啊！这波小狗要注意了，虽然点掉了小火魔，但是小狗还是扛不住。亡灵呢还想念，熊猫把大蓝瓶应该要吃了，考虑，吃了再打，吃了再打，不吃吗？吃下大蓝瓶，一口酒火，熊也来了，但有毁灭，这反浪还童暂时给不了，哎，敌敌个无，给个无敌，再来反浪还童，这边一发 C 给了毁灭，双方还在操作，哎呀，这波狗炸完了呀！狗被打完了，那只剩下一波毁灭和两个英雄了。这边的毁灭感觉也要死，立刻再给一发 C， 尽量操作。但是呢，这毁灭还是被点掉一只。这边的秒熊保存回家，没有死，二十四点血，毁灭也拉扯开了。但是巫妖和 DK 怎么办？再给一发 C， 哎呀，被堵在里面出不去了呀！这波 r e b e l a n c e 打的是有问题的呀，明明看到对手来了就是不走。那这样巫妖是，哎呀，这巫妖不不点吗？还点还是点死了。这辆车呢？飘毁灭，快点跑！哎呀，这波亏大了，这波亏大了，死了多少小狗啊？那毁灭呢？现在在飘了，感觉对拉台说呢，这时候要考虑打毁灭了，补小鹿来打。那这里呢是买活了巫妖。那现在对亡灵来说的话，应该就坚持自己的飘毁灭战术了啊，其他都不行，小狗天鬼都不行，憎恶，用憎恶来打也可以，憎恶打小鹿，毁灭打熊。现在的问题是，这只熊猫的等级也是慢慢上来了。Light 整个练级效率还是挺高的。那这边的五级火魔离六级呢也不远，再去左上角看一下，你有没有来练这个点？这波小鹿呢也是慢慢包抄过来了，两面夹击。哎，这只毁灭还好拉走，熊猫上来准备要喷火。哎，这火魔不要走的太前面啊，火魔要注意啊，这干啥呢？有血瓶也不能这么着啊，快点走，快点走。那这样小鹿呢，已经围成了一个半圈了。这波呢，熊有点扛不住，要保存。这熊保存回去。那现在呢，感觉对于亡灵来说呢，毕竟有了毁灭和憎恶啊，正面呢还是能很能扛。小鹿呢，虽然不听拉扯，但中了疾病之云。哎呦，这火魔被秒了呀！这小鹿一直在掉血啊，这火魔还是扛不住。DK 到了三，乌鸦到了到了两只 Nova 之后的话，这火魔就不行了。这时候对来台说，急需一个符文护岸啊，否则火魔的话，接下去还会被打，就盯着火魔打。所以说这一套战术，火魔战术的话，其实也是有点小问题的。就一旦亡灵等级高了，打后期的话就秒火魔。那不管是进攻还是防守的时候，我就秒你火魔，要么把你打回城，要么直接把你火魔秒了。
，所以说感觉这套战术的话，配个恶魔猎手可能会更好一点，或者是三发蓝个恶魔猎手，至少要限制一下 D K 和五幺的蓝啊。这不限制的话，这个 N C 是无限给的，所以这套战术的话还是有待打磨一下的。这边的买活了火魔，因为之前我记得牧师战胜了海比两次用这个战术。到后面在 TPL 的杯的比赛里面呢，又是连续输给了 Happy 两次。那不过毕竟新的战术啊，其实对双方来说都在研究，都在想出最完美的一个战术。但天下哪来完美的战术啊？只有不断变化的战术，没有完美的战术啊。要要有也是一时的。那现在王林还是继续要练一下一个刺激的黑胖子，打了个灵巧头巾。感觉现在对 l e b r a n c e 来说，他的整个战术思路非常清楚啊。能打我就秒你火魔，你不打我就把地图上点练了。我三英雄等级再高一点，双英雄。只要我的巫妖也到五级的，你这火魔肯定站不住。哪怕你部队再多，我就万军丛中取你上将手级就可以了。你这火魔七百五十点血真的不经打。那一人骑射一个 NC， 可能火魔就倒了。所以现在对于。来台说呢，也是陷入一个两难的境地啊。让熊猫练级，先到五再说了。啊，这边呢看一下还在练，希望巫妖呢也是能够接近五。巫妖这一盘装备也可以了啊，加到了五十九点工资了。那这边的话，熊猫呢也是练完这个点能到五级了。火魔可以过来了呀，这熊猫肯定能到五了。你不用躲起来了。等下金光一闪，五级熊猫，一本书，这里书一个蓝牌。那这边的乌妖的话，离五级也越来越近了啊。血盘呢给到 DK， 乌妖呢拿个智力加三，哇，这乌妖已经六十二攻了。那好在地图上的点呢已经是练完了，这不幸中的万幸，乌妖暂时到不了五。而这老台说呢，现在也在等，出了一波蒋英说呢，就是为了打这一波毁灭的。但是呢，现在王林的蜘蛛也在补了，两攻蜘蛛就是王林的这一波蒋英说。这两个小火魔的话，现在有毁灭的情况下呢，作用就不大了，但没那么大的作用了。这时候看一下王林来进攻了，那这样子老台怎么办？这肯定是要来守一守，都是七十九人口的部队。莱特呢还在犹豫，三攻两防一波蒋英硕从后绕上，但蜘蛛数量有点多，五只蜘蛛啊，这蒋英硕上不去的。小火魔呢也是把这波士森打走了。那这边呢看一下，莱特还在开矿啊，还想开矿呢。现在莱特呢已经补到了亡灵，补到八十八人口了啊。哇，这波 r e v e r e n c e 好凶啊，人口先破八十，用人口高人口来压制你。那、啊、这边的熊呢？现在真的扛不住啊！这毁灭数量有点多了，这熊走位要注意的。这毁灭一吸一打，哎呀，这一头熊再保存。那现在呢？感觉 Light 这边矿看看能不能开出来。那这边矿也危险。这波蒋一兄呢还在找机会，但是呢，哟、哎，投石车都来了，车子一来砸小路了。那这样子逼着你打团，就怕一会车子越来越多啊！蜘蛛呢还在补。那这边呢？这个小火魔应该要被吸掉的。哎呀，被往下一只蒋一兽，那将双方准备要开团。结果呢，蒋一兽连续被往，对于王林来说呢，就是往后拉扯，不停拉扯，不停往，然后呢，慢慢去打你的蒋一兽。打完蒋一兽，我就反攻。但这边的一只蜘蛛拉扯失误了，正物要扛住啊，正物扛住。蒋一兽现在上不去了，上去几次被往几次，这是最难受的。虽然你现在能打蜘蛛，但是现在对王林来说，打完蒋一兽我就反攻。这波呢，正物有 DK 的 C 还是能扛一下。火魔呢，注意要走位啊！火魔要注意走位，别被秒了。那这时候呢，毁灭已经反击了，这样子熊扛不住。蒋一硕数量呢越来越少，这边还在点毁灭。那亡灵这波呢 ，DK 尽量 C 要留给自己的这一个毁灭。巫妖到五级，可惜身上没蓝了。巫妖的输出是挺高的，已经是六十五攻了。这边 DK 要小心，再来一口九火，熊的话也是连续倒地。来，天的熊死完。呃，王林这边的话，毁灭还有啊，后面还能飘，所以感觉这一波对于洛伊特来说还是打不了。
处理不了这波毁灭，这是问题最大的。我们的金矿快要踩空了。用毁打毁灭战术，其实一直是对暗夜来说是个头疼的，比较头疼的一个点啊。不管是鸟德还是蒋银兽，还是用地面的小路啊，感觉想处理完毁灭都很难。毁灭不处理完呢，自己的熊又上不去。那这边呢又秒火魔了，这个血瓶还是扛不住啊，小心啊！这火魔喝口井水，套个法兰环头，毁灭又死掉了。双方的这边还在点熊猫，再来一口火，点死一个蜘蛛。哎，这蜘蛛没死啊，再点一下。但是熊哥们扛不住这波毁灭的输出啊，用熊来换蜘蛛那肯定要吃亏。这边的保存回去了，残血的这一个，哎 ，D K 小心，残血火魔回去了 ，D K 顶无敌。这边小鹿呢开始点毁灭，熊呢还在点。这波的毁灭感觉后面没有及时飘上来啊，有点问题的。毁灭数量少了呀，熊猫连续喷火，火魔又来了。熊猫离六级也不远，这波亡灵呢感觉打的也有问题了。这毁灭的话死的有点多，然后呢没有钱飘了。那毁灭跟不上，地面这波的话也大大要吃亏。好在蜘蛛多，蒋云生呢又被往下。这边熊猫呢是离六级不远，吃个蓝瓶，再来一口火，火魔到六了。哎呀，这一波的话，你看出问题了呀！乌妖小心了，别被熊猫出个暴击 ，DK 给一下 C。后排两只蜘蛛还在慢慢的回血，熊猫再来一口火，也到六了。哎呦，这一波到了六级的熊猫，这就难打了。这边呢想秒这个火魔的，看出来了，秒熊猫还秒火魔，打熊猫。哎呀，保存回去。哎呦，火魔喝口井水，一发 C 一给。还能坚持，但走不动。五幺再点六级五幺了，哎呀，还有孬啊！完了完了完了！熊猫就再保存，哇，连续保存，喝井水，往里走。但五幺呢，还有孬啊的。熊猫再来一口，哎呦，这边还好还好，坚持住了。但是后排的话，这一波呢，没有部队了呀，被这里的蜘蛛点完了呀。哇，那他还是亏，六级 DK 六级五幺了，这咋整？这就不好打了。熊猫呢？现在有个大招，还能坚持一下，但火魔真的是扛不住啊！六级才八百点血，熊猫一口火来个大招。现在对于莱塔说呢，自己的疯这边疯狂也好了。这亡灵没侦察到位啊，这矿怎么能让好呢？那这边呢上个灵魂燃烧，想秒这边的巫妖。哎呦，这火魔不能这么冲啊！熊猫现在没有保存，给不了保存啊！往里走，巫妖要反打，巫妖反打了。哎呀，火魔没了呀，这。这往里走肯定没了，熊猫大招还有一会儿啦，秒的就是那火魔。哎呦喂，老铁这一波，熊猫现在大招还在呀，那这样打死一个几个蜘蛛，熊猫快点撤了。问题是现在老铁部队越来越少了，亡灵部队呢越来越多，亡灵呢毕竟哎疯狂也干了，那这样现在呢亡灵是没矿了，而老铁呢这片矿偷的是真金水啊。现在亡灵一心一意要打这边矿，结果这矿呢也没多少钱了。那先来看一下火魔要不要一会买活啊？来，他的钱还是有。熊猫呢回去喝口井水。这边呢看一下弑神拳拉出来，小精灵来到中间，直接就买活算了，买活火魔。但现在人口上呢还是亡灵领先的。这边点一下弑神，有了六级火魔之后呢，也是生了个火山喷发。那这边的疯狂点掉之后呢，应该反应过来了。你可能还有矿，哎，还没去看啊？不会吧？哇 l i t 这一波应该是知道了，应该知道了，这方向对了。果然你还有矿，哎呦，打 l i t 还是要多侦查啊！竟然这里还有矿，那这样子把你矿再点掉。而对 l i t 来说呢，现在怎么办？毕竟部队不算多，只有四十四人口，正面呢是肯定打不了的。再不点小路，但还是打不了。这里有五只蜘蛛，两只毁灭啊。那这波能一下刀啊，小精灵全部打完。那现在已经是七级的 DK 了，六级的巫妖了。这边的三门主基地呢往左上角爬，还想开矿。那王林现在所要做的就是一片一片矿给你拆完就行了。你开一片，我拆一片，要看你是是你开的多，还是我拆的多。那现在呢？他说呢，身上装备卖一下，吸血光环也不要了。这波呢，正面还要打吗？打不了吧
，来台还想打，这肯定不能塔。抓个小火魔没用啊，这有毁灭在，小火魔呢应该是准备要去拆家的，等见面就被死掉。这三口四没血了，双方呢还在不停的拉扯。这边的乌妖有脑瓦就砸，这么多的狼啊，没有人限制啊。这时候就能知道恶魔猎手的重要性了。如果有个五级恶魔猎手正面这么一抽蓝的话，这打不了的。而且如果熊猫换成恶魔猎手，还有个大招的，这边一头熊又被点死了。小鹿呢被蜘蛛也点的站不住，火魔呢直接来一个火山喷发。哎呦，这波有意思啊！哎呀，扛不住，一发 NC 上去，火魔还在坚持保存回家。那这边的话，这一轮火山喷发作用呢还是有的，毕竟配合上熊猫的大招，蜘蛛有点扛不住。这辆车子呢是往旁边拉扯，选择埋地。那这样烫一下这蜘蛛，烫不死。那这里的话，火魔从这个角度过来，哎呀，被发现了呀！套个法兰环童，快点撤，别被吸了这个法兰环童。哎呀，还是死掉了。那这样火魔血量回不上来，这里呢一发 C， 哎呦，六点血没有死。那这边的三只小熊猫呢，准备再上去，但是呢，莱特的疯矿被发现了。那这样子，这矿一旦被发现的话，这矿被打掉就没了啊，就打不了了呀。虽然 Lot 人口现在是领先了，这边呢再点掉一个蜘蛛，但最大问题还在这个火魔扛不住。熊猫呢喝了井水再活来回来，火魔呢应该是准备要套反了还童了。那这里呢把你的矿盖子点掉，一下脑瓦小精灵打完。那现在对于这边的 Lot 来说已经是没有矿了，生命之树都没了。但是人口有三十三，好，王林这边呢，反正全家老小总共就二十七人口了。十三呢回去卖一些建筑，对，与其被你打掉，我不如卖掉。那回点钱，再出点部队。正面的话，利用 DK 和巫妖的 NC 还是可以去瞄你的单位。正面肯定是王林强，现在啊，现在火魔的作用真的不大了，那就是秒熊啊。那见面秒一头熊，这对老太说也接受不了啊。就打不过啊，打不了对手的单位，反正自己的部队呢不停的被秒，这谁受得了啊？那这边来看一下，对熊猫来说也要注意啊，这个 NC 太强啦！火魔你不知道吗？火魔说我不知道，秒就秒，我不怕。毁灭的吸掉了这个灵魂燃烧，这边呢再上一个。这时候呢 DK 血量也要注意，哎，小心乌鸦别死了啊！小心乌鸦 DK 给一下 C。那这边的 DK 也要注意一口火，哎呦！现在这熊猫也要也要小心点啊！但是呢，现在 Lot 两个英雄真扛不住。DK 呢连续给 C， 乌妖就在前面一个人打。这个乌妖装备也好，攻击又高，六十二攻，小鹿根本就扛不住，只下一只小鹿啊，四五下一只小鹿了。那 DK 呢就这点血量还在不停的操作，车子要被点爆，哎呦，一辆车没了。那双方呢感觉要打残局了。这 Lot 说呢，现在好在家里有月景啊，还能喝一喝。野外也有，这边这头熊呢被两只毁灭还在点，算了，别追了。这时候要注意啊，别自己死两只毁灭就麻烦了。这还要追吗？这不能追的呀，差不多就行了。那这边呢，非要把这熊点掉，保存回去。老太明显在秀你呀、啊！哎呦，这边打了个暴击，死了一只毁灭。你看，这时候对于亡灵来说，真的不能贪这一只熊了。虽然这熊还是点掉了，但是亡灵死了一只毁灭以后啊，他的整个战术打法一块儿。就变化少了呀，还在补车子。人们是说我没问题，我还有钱，我可以把建筑卖了。那车子继续补，一会儿再漂毁灭。因为如果你毁灭没了，这小火魔就无敌了。那这边的熊猫现在还有大招，见面就是开个大，盯着你的乌鸦打，要围吗？这边能不能围打蜘蛛？蜘蛛埋地还是死？那现在老瓦呢？继续砸这边的火魔。哎呦，灵魂燃烧以上。点巫妖了，双方拼了吗？哎呀，火魔要死 ！DK 一发 C 一给，小火魔招了也没用 ，DK 到八级了，这边呢还在堵位堵位。哎，这巫妖哇，这火魔堵的真好 ，DK 再给一发 C， 继续点三只小熊猫，点巫妖，这边的小火魔，哎呀，被打掉了呀，那没没办法了，再吹起 DK， 哎呦，要围吗？围住了，围住了，围住了，巫妖再点这只小鹿打个口子，熊猫再过去递补一下，哎呀，巫妖这边没有打掉这只小鹿。那这样子 ，DK DK， 哎、啊、呦，八级 DK 被熊猫活生生打死了呀！两只小鹿呢也点完了。那现在 Light 呢还有只熊猫，哎，这熊猫也死了，哇！乌鸦八级了。乌鸦说：“我一个人打完了你所有的英雄，你还能怎么打
。那拉特呢？虽然现在还有矿，但是打不了了呀。王林这边建筑还挺多的，拆也拆不完。那将来他现在怎么办啊？复活火魔吗？这复活要很久啊，要接近两分钟了。这乌鸦就可以慢慢的把这边矿点掉，不给你采矿了。再点小精灵，以乌鸦目前这个输出的话，拆这个基地也快。那这里呢就慢慢拆。好了，在这边呢，现在的话就等火魔一个火魔也改变不了战局啊。那王林呢？哎，这这不要卖了呀，可能想复活 DK 吧，还要卖。但你要注意啊，你这么卖的话，怕什么？怕自己把自己给 defeat 了。就你卖剩这几个建筑，一会儿这火魔复活以后一个大招怎么办？这也是个问题啊。那乌鸦呢？这时候的话，看一下，没有升大招。这乌鸦，这乌鸦呢升了三级脑瓦，三级的吃骷髅，然后呢还有一个两级的兵甲，直接买活 DK 了。那这样 DK 一买活的话，这一盘对于拉特来说不好打了，树全部爬出去，等火魔复活之后再说了。这边这个基地呢，应该是要没了，这肯定是不可能再让你把这个基地的开矿的。连小精灵都不允许你生产了，那这样拉特打的已经弹尽粮绝了，只有十块钱了。刚刚拉特这一盘呢拼的太凶了，为了杀 DK 和巫妖，结果呢把自己的两个英雄给搭进去了，这就比较伤了。否则如果但凡留只熊猫的话，其实还是能够慢慢去耗的。如果有熊猫在这一盘也不会把这边的建筑卖完了，因为亡灵就是逮着你两个英雄都不在，我卖一波建筑买活 DK。那我觉得 DK 能扛一会儿。那这样拉特呢，把大树全部爬出去。拉特说：“我还有机会翻盘，你信不信？”对，想当年木是零人口，零个人口的翻盘成功的，爬大树。拉特说：“我五个人口了，我比木多五个人口了，我也有机会。火魔能出去有大招的。那一会儿如果来个火山喷发，加上这一波大树的话，还真有机会啊。”所以王林现在的话要注意啊，到处看一看什么情况。这边火魔呢把装备卖一下，买了个隐身药水，再买个单传，这是准备要过去开大招了。那这边呢再点数，莱特呢这时候树也要到处拉扯，该过去还要过去。十棵树打这边的士森，那这边的火魔准备要来了，但是一波技能不一定打得完啊，不一定打得掉。这边等机会。哎，这边小火魔早了呀！哎呀，这边来了呀！再等一等可能会好一点。那这样子火山喷发一来，这边 NC 一打，两根塔没了。哎呦，亡灵只剩下最后一个浮空城。火魔这个大招开完之后呢，也被一发 C 打掉了。哎呀，打不完啊！刚刚应该稍微等一等。那将士森先修这个基地，应该等一等等大树全部爬过去的情况下，至少能够分散一下注意力啊。那这边呢，你看大树刚刚到。大叔说：“你急啥呀？你等我啊！你怎么不等我啊？那这样子的话，感觉对拉特来说，难道最后真的是零人口靠树翻盘吗？这怎么可能啊？”王林说：“我这个怎么着也要把这个基地修好啊！真的是零个人口了呀，零人口了，就靠这几棵树，树在爬了。哎，这树怎么爬那么慢？”那这样子，这边呢也在修，这树呢索性坐下。现在呢，王林也知道你拆不掉的，所以我也不急着打你这棵树啊。靠几棵树拍我这基地，你要拍到猴年马月啊？刚刚这火魔真的不应该出现，就就比如这时候，人树在来了，树围上这个基地的，你再开个大招，那可能效果会比刚刚那一下好多了。那这边的四棵大树来了，但是拉特也知道拆不完。打出奇迹，我们恭喜 Labyrinth 最终是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。